আপনাদের রিকোয়েস্টে মানে বিয়ের সেই একুশ বছর পরে এসে এখন এই সব কিছু আবার বলা আবার রিমাইন্ড করা কিভাবে কি হয়েছিল সো আমার কেন জানি মনে হয় যে মেয়েরা কখনোই কিছু ভোলে না তাদের লাইফের ছোটোখাটো প্রত্যেকটা জিনিসই তারা মনে রাখে বাট আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট হিম দ্যাট সে কতটুকু মনে রেখেছে আজকে বোঝা যাবে আজকে এমন অনেক কিছুই জানা যাবে যেটা হয়তো বা সে আগে কখনোই জানত না বাট আজকে এটা ওপেন হয়ে যাবে সো কিছু জিনিস অবশ্যই যারা আজকে প্রথম আমাদের লাইফটা দেখছেন আমার পেইজে কিন্তু লাইক ফলো দিতে অবশ্যই ভুলবেন না আমি প্রতিবারই এটা বলি বিকজ আমার আমার পেইজটা যেহেতু নতুন আর আপনাদেরকে যদি এটা আমি রিমাইন্ড করে না দিই মেবি লাইভও শেষ হয়ে যাবে আপনারাও চলে যাবেন সো আমার পেইজের কথা ভুলে যাবেন সো দ্যাট এভরি টাইম আই রিমাইন্ড ইউ দ্যাট ডোন্ট ফর গেট টু ফলো মাই পেজ দ্যাটস মাই রিকোয়েস্ট আপনার ভাইয়াকে আমি ফার্স্ট দেখেছি নাইনটিনাইনে আমি যেই কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম উনি ওই কলেজেরই আমাদের কি বলবো যে আমি যেই কি বলো এটাকে আমি যে ডিপার্টমেন্টে ছিলাম উনি ওই ডিপার্টমেন্টে ছিল না উনি ছিল অন্য ডিপার্টমেন্টের ইংলিশের টিচার তো বাট আমি তাকে কয়েকবার দেখেছি আমাদের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে তাকে আমি কয়েকবারই দেখেছি আমাদের যে কলেজটা ছিল সেটা কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি বোথ ঠিক আছে সো আমি তখন মাত্র ইন্টারমিডিয়েটে অ্যাডমিশন নিয়েছি দেন হচ্ছে ওইখানে আমি তাকে কয়েকবার দেখেছি বাট কথা বলি নাই বিকজ ইন দ্যাট টাইম আমি খুব ভালো ইংলিশ বলতে পারতাম না হ্যাঁ মানে আমাদের বাঙালি টিচারদের সাথে কথা বলা আবার একজন ফরেনারের সাথে কথা বলার মধ্যে একটু তো পার্থক্য থাকে একটু ভালো ইংলিশ না পালে হবে না আর আমি একটু এতটা বেশি মানে ইচ্ছেও করে নাই যে যেহেতু ইংলিশ পারি না কি কথা বলবো আর যেহেতু আমার ডিপার্টমেন্টেও ছিল না সেহেতু তার সাথে আমার খুব একটা কথা হয়নি ওকে তো আমি আমাদের কলেজ বা ইউনিভার্সিটি এটা নিয়ে আমি একটু পরে বলবো যে এটা কোথায় সিচুয়েটেড কি সব কিছু ইনশাল্লাহ বলবো বাট এটা ছিল একটা উইমেন্স কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি দেন হচ্ছে তাকে তার সাথে আমি যখন প্রথম কথা বলি সেটা নাইনটি নাইনের নাইনটি নাইনে আমাদের কলেজ থেকে যখন নাকি আমরা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম আমরা ইয়েতে যাচ্ছিলাম পিকনিকে যাচ্ছি এবং পিকনিকে কোথায় যাচ্ছি স্মৃতিসৌধে স্মৃতিসৌধে কিছু ওয়াল আছে না যে যেখানে মানুষ বসে বসা যায় ওই জায়গাগুলাতে তো আমি অনেক দূর থেকে দেখতেছিলাম যে ওইখানে আবার আমার নতুন নতুন ফ্রেন্ড হয়েছে যারা নাকি আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হচ্ছি তখন তো একটা অন্যরকম ভাবসাব যে এখন স্কুল থেকে কলেজে চলে আসছি সো এনিওয়ে আমরা অনেকগুলো ফ্রেন্ড ছবি তুলতেছি ঘুরতেছি ফিরতেছি বাট অনেক দূরে অনেকটা দূরে আমি দেখতেছিলাম যে ইভেন একাই বসেছিল একাই বসেছিল সো ইন দ্যাট মোমেন্ট এটা একান্তই আমি আমার ফিলিংস বলছি এটা তার সে জানে না সো আমার কাছে মনে হলো যে সে একা কেন বসে আছে সো কেউ তার সাথে ইংলিশে কথা বলতে পারে না মানে আমার কাছে কেমন যেন একটু খারাপ লাগলো যে বাংলাদেশে একটা আমাদের একজন আমাদের ইউনিভার্সিটিরই একজন টিচার সে আমার ডিপার্টমেন্টের না বাট তারপরেও যে সে একা একা বসে আছে ওকে লেট সি আমি যাব তার সাথে কথা বলবো দো আই ডোন্ট নো ভেরি গুড ইংলিশ একদমই খুবই কোনো রকম কোনো রকম তখন আমি ইংলিশটা পারি সব কিছু বুঝি বাট আমি মুখে বলতে পারি না তারপর আমি খুব সাহস করে গেলাম যাওয়ার পরে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো হাও আর ইউ কোন ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছ আমার নাম কি আমরা কয় ভাই বোন তো এইগুলো জিজ্ঞাসা করলো এই এইভাবেই মানে কথা বলতেছি উনি বসা আমি দাঁড়ানো ওই অবস্থাতেই আমার কথা বলেই যাচ্ছি তারপর বাবা কি করে আমি মানে এইগুলো নিয়ে কথা বলতে বলতে প্রায় মনে হয় আমাদের ঘন্টা দেড়েক পার হয়ে গেছে তো তখন মেবি খাওয়ার একটা টাইম হয়ে গেছে তা আমাদের আরেক টিচার দূর থেকেই ডাকতেছিল যে তোমরা কেন খেতে আসতেছো না তখন আমি তার সাথে বাই বলে চলে আসলাম যে সবাইকে খাওয়ার জন্য ডাকতেছে স্যার আপনিও যান খান তো আমি চলে গেছি আমাকে আমার সেই টিচার জিজ্ঞাসা করছে ডু ইউ নো হাউ টু স্পিক ইন ইংলিশ আমি বুঝি নো মিস আই ডোন্ট নো বলে কি দেন হাউ আ লং টাইম ইউ টক টু হিম হাউ ইউ টক টু হিম আই ডোন্ট আই ডোন্ট নো বাট আমি তার সাথে কথা বলেছি আমি প্রায় দেড় ঘন্টার মতো তার সাথে কথা বলেছি বাট অ্যাকচুয়ালি আমি কিভাবে কথা বলেছি কোন ভাষায় কথা বলেছি আমি নিজেও জানি না সেও আমার কথা বুঝতে পেরেছে অ্যান্ড অফকোর্স আমি বুঝতে পেরেছি আদারওয়াইজ এতটা টাইম তার সাথে আমি দাঁড়িয়ে কথা বলতাম না 
তো ওই সময়টা চলে গেল আমাদের পিকনিকও শেষ সব কিছু শেষ দেন আমি বাসায় আসলাম বাসায় এসে তো আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে আমি আজকে একজন ফরেনারের সাথে কথা বলেছি ও আই এম সো এক্সাইটেড ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ সো বাসায় এসে আমি আমার আম্মু ভাইয়া বোন সবাইকে বললাম যে আজকে এরকম আমাদের স্কুলে আমাদের সরি আমাদের কলেজে এরকম একটা ফরেনার টিচার আছে যার সাথে আমি কথা বলেছিলাম পিকনিকে তো এই কথা শোনার পরে আমার বড় বোন সে আমাকে বলল যে আমার বড় বোনের যে বড় ছেলে মিশু মানে রাশেদ রহমান মিশু ও তখন হচ্ছে বিএফ শাহিনের সিমস যেটা মানে ইংলিশ মিডিয়াম যেটা ও ওইখানে পড়তো ছোট তো বাট আমরা খুব একটা একটা ভালো একটা টিচার খুঁজতেছিলাম যে মানে খুব ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ যে আমার ভাইগনাটা যাতে খুব ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারে সো ওই কথা চিন্তা করে আমার বোন তখনই আমাকে বললো তাহলে একটা কাজ করো না দেখো না স্যার কি প্রাইভেট পড়াবে তাহলে একটু মিশুকে দিতাম এ কথা বলার পরে আমি তো আর জানি না যে সে পড়াবে কি পড়াবে না কারণ সে কোথায় পড়ায় কি পড়ায় তখন আমি কিছুই জানি না তারপর আমি এই অফারটা আমি তাকে বললাম যে আমার আম্মু আমার আপু আপনাকে আমাদের বাসায় ইনভাইট করেছে বাট পড়ানোর কথা আমি তাকে কিছুই বলি নাই ওই কথা বললে যদি আবার না করে দেয় সেই জন্য আমি তাকে বললাম যে আমার আপু আম্মু আপনাকে আমাদের বাসায় একদিন দাওয়াত করেছে নে কামিং ফ্রাইডেতে অ্যাট সেভেন ও ক্লক ইভিনিং আপনি আমাদের বাসায় আসবেন সো ওকে ফাইন তাকে আমরা ইনভাইট করলাম এক্স্যাক্টলি সেভেন ও ক্লক মানে সে এতটাই পাংচুয়াল এতটাই পাংচুয়াল এক্স্যাক্টলি যখন সেভেন ও ক্লক সে তখন টিং টং সে চলে আসছে সো আমরা তো মানে বুঝতেই পারি না যে সে কি এত এক্স্যাক্টাই নিয়ে চলে আসবে ওকে ফাইন তাও দেখি যে হ্যাঁ দরজা খুলেই দেখি যে উনি চলে আসছে সো আমাদের রিসিপশন অ্যান্ড ডাইনিং দুটা একটা বিগ প্লেস ছিল ওইখানে এসে বসছে ডাইনিংয়ে আম্মু খাবার দাবার রেডি করতেছে আর আমি আমার আমার তিন নম্বর বোন আমার বড় বোন সামনে আসে নাই আমার ভাইগনা আমার ভাইয়ারা আমরা সবাই বসে গল্প করতেছি ইন দ্যাট মোমেন্ট আমার একটা কিউরিসিটি কাজ করতেছিল অ্যাবাউট দ্য হেয়ার যে এটা কি অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল নাকি এটা প্লাস্টিকের ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট ডে আই টাচ ইট ফ্রম ব্যাক সাইড সো আমি আমার বোনকে দূরে থেকে বলতেছি আমি এটা একটু ধরে দেখতে চাই ইজ ইট রিয়েল অর প্লাস্টিক সো আমি হ্যাঁ তখন তো তার অনেক চুল মানে টু মাচ কার্লি মানে অনেক বেশি অনেক ঘন চুল আমি সুদান ইট ওয়াজ লাইক আ ফ্যাশন you know it is like a fashion as a mode of sudan char i mean you grow your hair more onik beshi chul chilo to ejon amake saro beshi mon hoyto je eigulo mone original hair na eigulo mone plastic type er mane ashole eta kemon chul eta ami ektu dhore dekhte chaichhilam and also some people in india also touch my hair so many even girls and girls and also they can boys they can girls and boys shobai na ekta chul my hair is it i mean real or this is uh, like uh, i mean falls hair or what but i don't mind let them touch but they have to know the reality acha ami shobar comments jacchi je amar kotha gulo shunte ki apnader bore feel hocche ki na eta amake comments kore janan otherwise ami eto lengthy korbo na just ami shortcut e bole chole jabo ei to ei moment ta ami ektu dhorte cheyechhilam ektu dhorechi o but she bujhe fello je he ar kiu ekjon tar তার চুলটাকে টাচ করেছে এনিওয়ে দ্যাট টাইম আমি খুবই সাই ফিল করেছি যে সে বুঝে গেল আমি কেন তার চুলটা ধরতে গেলাম তো এইভাবে আমাদের ফ্যামিলির সাথে তার একটা খুব ভালো একটা বন্ডিং খুব ভালো একটা রিলেশন হয় সো এই কিছুদিন যাওয়ার পরে যেটা দেখলাম যে উনি ওনার জন্য মেয়ে খুঁজতেছে বিয়ে করবে ঠিক আছে সে মেয়ে খুঁজে মানে কি আমাদের আরও অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে তার তো একটা এজ ইন দ্যাট টাইম তার হচ্ছে এজ বিয়ে করার হ্যাঁ তো সে তো মেয়ে তো খুঁজবেই সাথে আমার আমার বোনকে আমার আম্মুকেও বলা হয়েছে আম্মুও বলছে যে হ্যাঁ আমরাও এরকম দেখি যাই হোক মেয়ে খুঁজতেছে এটা একটু শকিং ছিল আমার জন্য যে ওনার এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার কি হইল এত তাড়াতাড়ি কেন বিয়ে করবে সো একদিন আমার আমার বোন যে আমার আমার থার্ড থার্ড সিস্টার সে সে একদিন বলতেছিল যে হ্যাঁ বিয়ের বয়স হচ্ছে এখন তো সে বিয়ে করবে সো তো মানে আমাদের সাথে তখন তার রিলেশনটা খুবই কি বলবো ফ্রেন্ডলি একটা রিলেশন তো আমার বোন আমরা কথা বলতেছি আমরা বাসা থেকে নিচে নেমে যাচ্ছি ওকে মমতাজ আপু লিখে যায় ওকে আপু হ্যাঁ পড়েছি তারপর যেটা হলো যে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি তো আমার বোন তখন তাকে সাডেনলি বলে কি যে আপনি মেয়ে বিয়ে করবেন ওকে ফাইন আপনি তুমি কে বিয়ে করেন ইটস অ্যাবাউট মি মাই সিস্টার ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট মি জাস্ট এ ফান তখন সে বলল নো শি ইজ এ বেবি সে তো অনেক ছোট তাকে কি বিয়ে করব 
সেইটা আমার অনেক মাইন্ডে লেগেছিল যে কি আমি এত ছোট আমাকে বিয়ে করা যাবে না ওকে ফাইন বাট এটা একটা সত্যি কথা যে আমি কখনোই বা সে কখনোই মানে এটা কখনোই হয় নাই এটা কখনোই এরকম হয় নাই যে আমরা একজন আরেকজনকে মানে কথা তখন তো ফোন ছিল না অবভিয়াসলি নাইনটি নাইনে আমার কোনো ফোন ছিল না তার ছিল তার ওই যে একটা কি যেন একটা ইয়ে আলা যে একটা ফোন ছিল ওই ফোনগুলো তার ছিল বাট আমার কোনো ফোন টোন ছিল না বাট তার সাথে আমার কখনোই মানে পার্সোনালি আলাদা করে কখনোই কথা হয় নাই বা আমরা কখনোই কাউকে এটা বলি নাই যে নো আমি আপনাকে পছন্দ করি সেও আমাকে কোনো দিন এই কথা বলে নাই বাট ইয়েস ইন মাই হার্ট আই ওয়াজ ফিলিং দ্যাট যে আমি তা আমার তাকে ভালো লাগে অ্যান্ড আই হোপ যে তা আমার তাকে দেখলে এটা মনে হইতো যে মেবি মেবি ইব্রাহিম লাইকস মি মেবি আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট কারণ আমরা কেউ কখনো কারোর সাথে বলতাম না আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে যাইতাম বা কলেজে যেতাম আমি দেখতাম তাকে বাট দেখতাম যখন হয়তো আমরা আমরা লাইব্রেরিতে যাচ্ছি বা আসতেছি নিচে নামতেছি উঠতেছি বা কোনো একটা জায়গাতে তো দেখা হতোই যে কিন্তু আমরা একই একই ইয়েতে ছিলাম একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যেই ছিলাম সো দেখা হতোই বাট উই নেভার টক অ্যালোন ইচ আদার বাট হ্যাঁ একটা ফিলিংস ছিল যে মেবি মেবি সে আমাকে লাইক করে আর আমার তো মনের মধ্যে আছেই যে ইয়েস আমার তাকে ভালো লাগে এক কথাই শেষ আমার তাকে ভালো লাগে সো ইন দ্যাট মোমেন্ট সেও বিয়ে করবে সেও মেয়ে খুঁজতেছে তো বাসায় তখন মোটামুটি আমার বোনকে আমার বোন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল তো আমি বলেছি যে হ্যাঁ আমার তাকে ভালো লাগে ভালো লাগে বাট ওটা তো আর তাকে ওইভাবে করে বলা যাবে না কারণ আমার ফ্যামিলি মেনে নিবে কি না এটা একটা বড় একটা বিষয় ছিল সো যতই তার সাথে গুড রিলেশন থাক বাট এই দিকটা থেকে আমার বাবা মা কখনোই চিন্তা করে নাই যে তার সাথে ওই রকম কোনো রিলেশনে যাবে যে হ্যাঁ তাকে মেয়ে জামাই বানাবে এইটা কখনোই চিন্তা করে নাই তো কথায় কথায় আমার বোন যখন বাসায় এই ব্যাপারটা জানালো যে ও এরকম তাকে পছন্দ করে বা হ্যাঁ সে বিয়ে করতে চায় মানে আমি বিয়ে করতে চাই এটা টোটালি আমার ফ্যামিলি থেকে না করে দিছে একদম মুখের উপরে সবচেয়ে বড় যেটা আমার বড় বোন একদমই পছন্দ করবে না পছন্দ করেও নাই আমাকে তো উল্টা মানে কি বলবো যে না যাই যে আর ফেলিং অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ সিন হিয়ার ইন বাংলাদেশ সো দি ফ্যামিলিজ দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ম্যারি অফ দে ডোটার্স টু এনি ফরেনার ইয়া দে আর রিজার্ভ দ্যাস টু মাচ রিজার্ভ সো ইউ মে maybe that will be very easy if you if you marry i mean the divorce lady or uh, or uh, the lady who her husband died but to have a young girl so an unmarried girl there is a lot of obstacles there is a lot of problems you know and they have full rights the family they have full rights because they will marry off their daughter to someone they don't know him they don't know his background they don't know his family they don't know my sisters they don't know my father my grandfather what they were doing and most of the people they think you know uh, africa or sudan uh, is just a jungle you know there is no home there is no <laughs> food i mean the people going naked and all this thing but that is Man, totally, a, totally a to- negative to- thinking to- actually totally it, it, that is a wrong assumption you mm-hmm. know but uh, the families here they have right to know to know and don't feel afraid if i'm in their place also i will do the same i cannot just marry off my daughter to anyone or unknown unknown people but anyhow all people <laughs> you cannot know them unless you will mix and communicate and be with them okay সোছে আমি আবার কন্টিনিউ করি যে আমার প্রথম ধাপ হচ্ছে আমার বড় বোন আমার বড় দুলা ভাই তারা একদম টোটালি না করে দিল যে না সে এই যে আমার চেয়ে বেশি এত বেশি যে দেওয়া যাবে না এমনও হতে পারে যে তার দেশে কোনো ওয়াইফ আছে তুমি মেবি সে বাংলাদেশে এসেছে এখানে থাকার জন্য তোমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে সো তুমি অনেক ছোট তুমি এগুলো বুঝবা না সো অ্যাকচুয়ালি ওয়েন আই ফিনিশ মাই স্টাডি আর স্কলারশিপ ইন ইন্ডিয়া আই নেভার এভার রিটার্ন ব্যাক I came here to Bangladesh and I joined one uh, international uh, NGO and I left that NGO office after three years and I engaged with the teaching professionals. So how can I marry? How can I marry? I left my Sudan 18 years 
मैं সে মানে আমার ফিলিংসটা বুঝতো যে আচ্ছা ও নিশ্চয়ই পছন্দ করে এরকম একটা কিছু বাট আপনার সাহস থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইউ নেসিম বাট বলার সাহস কখনোই হয় নাই সো বাসায় যখন এগুলা নিয়ে কথা হতো এমনও হইছে যে আমাকে আমার বড় বোন প্রচুর পরিবারে মারছে মেরে টেরে আমাকে হোস্টেলে দিয়ে দিয়েছে বসে যে আমাকে আর বাসায় রাখবে না যে ও হোস্টেলেই থাকবে এখন থেকে সো আমাকে এক বছর হোস্টেলেও রাখা হইলো এক বছর হোস্টেলে রাখার পরে দেন এই বিষয়টা যখন আমার মামা জানাজানি হয়ে গেল তখন আমার মামা বলল যে ওকে ফাইন একবার একটা কাজ করো আমি ছেলেটাকে দেখতে চাই আর মামা ইজ ভেরি গুড गवर्नमेंट হ্যাঁ আমার মামা লাস্টলি হচ্ছে ফরেন ফরেন মিনিস্ট্রি ডিরেক্টর ছিল উনি মারা গেছে আমার একটাই মামা আমার আম্মু তারা দুই বোন মানে আমার দুই খালা আর আমার এক মামা সো মামা যখন বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটা কাজ করো আমি ছেলেটাকে একবার একটু দেখতে চাই সো মামার কার্ড দেওয়া হইলো তো মামার সাথে যে কথা বলছে ও কি কথা বলছে সেটা আমি জানি না বাট মামা পরের দিন আমাদের বাসায় আসছে হ্যাঁ অফিসেই কথা বলছে পরে আমার মা আমার মাকে আমার মামা এসে সব কিছু পজিটিভ বলল যে হি ইজ এ ভেরি জেন্টেল ম্যান হি ইজ ভেরি এডুকেটেড ভেরি হাইলি এডুকেটেড অ্যান্ড দ্য মোস্ট অফ দ্য থিংস ইজ দ্যাট He is a Muslim and he has, he has an Iman. Why Iman? I don't know why Iman is here. Because my mother asked me if at a certain time, 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 what will happen? Because we are different. 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 So, we are different. 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 They actually, her uncle he just um, asked me a few questions. Ask me about my father's job. I told him he's a principal, a uh, school principal. And uh, he asked me about my grandfather's, both of them jobs. I told, them, I told him they are army officers. They are army officers. So he asked me about my brothers. I told him also he's a PhD holder and he's living in, uh, in Kuala Lumpur and doing a very good uh, business and Alhamdulillah Rabbil Alameen. He asked me about my, 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 um, my uh, sister. I told him she's a bank officer. That means uh, like a manager. Okay. That means a bank of Khartoum. Then uh, again he asked me about my, my cousin, that means my father's uh, brother. I told him we have only one, 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 uh, one cousin and he's an engineer. He's a mechanical engineer, graduated from the University of London. So, I mean, he offered me a tea and uh, we talked a little, then, then I left. So oh, because okay. he's a government officer and highly educated, he knows, he knows so many things and he understands many things and he, I mean, gifted me on one full suit that is still with me and uh, oh, Mama, a suit yes, 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 yeah, one suit, that means full suit. Mm. Yes, yes. yes. Oh, uh, it, yes. It was a very yeah. expensive also. Oh, yes. time I, maybe I eight thousand. Very expensive. Very expensive. Oh, yeah. Uh, very expensive. Uh, yeah. Yeah. Still, it is with me. Yeah. So anyway, I have a little bit of time for a while. But I think that we have to see the same thing that we have to see the same thing that we have to see. I mean, I think that we have to see the same family. Because I think that we have to see the same thing that we have to see. We have to see the same thing that we have to see. So, I think that we have to see the same thing that we have to see. But I think that we have to see the same thing that we have to see in the college. আমাদের যে ফাউন্ডার ছিল তৌফিকা মাহমুদ ম্যাডাম উনি তো মারা গিয়েছে যে হচ্ছে ঢাকা 
women college among university uh, she was a member of mm -hmm. parliament earlier uh, member yeah. of the parliament yes, she was okay she was. anyway ami amar mama ebong amar ma amra ei tin jon amra shei ma'am er bashay jai seta chilo sector 7 e je or somporke janar jonno je eta ei je ajke sheta first jala ami amar life e ei 21 years e ami kono din take ei kotha ta boli nai je amar ammu tarpor amar mama amra je oi ma'am er bashay giyechhilam because long time tar under e she chilo because jehetu uni women se porato so tar somporke she obosshoi onek bhalo janbe ba she ki bole ei bishoy ta to pore ammu ebong amar mama ke she অনেক ভালো কিছু বললো তার সম্পর্কে যে ইব্রাহিম ইজ এ ভেরি গুড ম্যান ওর মতো টিচার আমাদের এখানে আর নাই ও খুবই জেন্টেল খুবই ভদ্র ওর মতো ছেলে হতে পারে না ও তোমার আপনার মেয়ে অনেক ভালো থাকবে অনেক কিছু আমার আম্মাকে বুঝাইলো দেন আমার আম্মা আসলে একটু স্যাটিসফাই হইলো তার সাথে কথা বলার পরে সো এটা যখন হয়েছে তখন আমার আম্মু বাসায় এসে আমার বাবার সাথে যখন কথা বললো আমার বাবাও এগ্রি আমার মাও এগ্রি আমার সেজো বোনও এগ্রি বাট আমার ভাই এবং আমার বড় বোন স্টিল তারা ওয়ালের মতো দাঁড়ায় আছে যে নো ইট কান্ট হ্যাপেন লাইক দিস বিকজ আমাদের দুজনের হ্যাঁ যে তাকে আমরা চিনি না আমাদের এইজের একটু ডিফারেন্স সবাই যেটা বলে যে এই এরকম কেন বাট আসলে আমার কাছে তখন আমার কাছে এটাই মনে হয়েছে যে এজ ডাজেন্ট ম্যাটার যদি আমরা মেনটেন করতে পারি উই ইফ উই আর সেটিফাইস মাইন্ডের তাহলে ইনশাল্লাহ এটা কোনো প্রবলেম হবে না ব্যাচেলার Okay. And, o, and also uh, when I spoke to my family so to my sisters, to my brothers, to everybody they don't have any, any power to marry any Muslim girl they don't care from which country she is just she needs her uh, Muslim and she should be a good that is all go ahead Achha. তো তারপর আমার বোনকে অনেক বুঝানোর পরে দেন একটা আমার মামা আটা মা সবাই বসে বলল যে ওকে ঠিক আছে তখন ইমিডিয়েটলি আমার বড় বোনের যেহেতু বিয়ে হয় নাই সো বলা হলো যে ওকে ফাইন আমরা ওয়েট করি যে আমার বোনের বিয়ের পরে আর এর মধ্যে আমারও সামনে এক্সাম ছিল যে ওকে ঠিক আছে সো ওর এক্সাম শেষ হোক আমার বোনেরও তখন বিয়ের কথা চলতেছিল অলরেডি বিয়ে আগে থেকেই রেডি ছিল যে ওরও তখন ও হচ্ছে অনার্স পরীক্ষা দিবে সো ওরও পরীক্ষাটা শেষ হোক দেন দেখা যাক কি হয় শাহিন আলম আই ডোন্ট টক টু মাচ অ্যাবাউট দ্য কোয়ালিফিকেশন বাট আই হ্যাভ অলমোস্ট থ্রি ডিগ্রিস অ্যান্ড থ্রি মাস্টার ডিগ্রিস অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টক মোর থ্যাংক ইউ আপনার ভাইয়া যাই হাইলি কোয়ালিফিকেশন সো এটা নিয়ে কথা নাই বলি আমরা দেন আমার আমার বোনেরও বিয়ে হয়ে গেল ইন দ্যাট মোমেন্ট আমিও তখন এক্সামের আমারও তখন ইন্টারমিডিয়েট এক্সাম ছিল সো আমিও এক্সাম দিলাম দেন হচ্ছে টু থাউজেন্ড মানে আমি তো নাইনটি থেকে টু থাউজেন্ড পরীক্ষা দেওয়ার পরে হচ্ছে আমাদের জানুয়ারির একত্রিশ তারিখে বিয়ে হলো এবং বিয়ের পরে প্রথম যেটা হলো যে সে তো প্রথমে হচ্ছে ব্যাচেলার ছিল বলতে একটা ফ্যামিলির সাথেই থাকতো তার কিছুই তেমন ছিল না একটা ফ্রিজ একটা পড়ার টেবিল একটা এমনই সিঙ্গেল বেড যেখানে শুধু সে ছাড়া অন্য কেউ ঘুমাইতে পারবে না আর হচ্ছে কি একটা চায়ের পাতিল একটা মগ একটা চামিস এই ছিল তার সংসার সো যেদিন আমাদের মানে কাবিন হলো সেই দিন বিকেলে সন্ধ্যার দিকে মনে হয় কাবিনের করার আমাদের হলো তখন আমরা আমার আম্মুর বাসায় ছিলাম পরের দিন বিকেলবেলা আমরা হচ্ছে ফার্নিচারের দোকানে গেলাম যে আমাদের নতুন বাসার জন্য সব ফার্নিচার অর্ডার দিলাম একদম ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং সিন ওয়েন আই গেট ম্যারিড জাস্ট আফটার টু মান্থস অ্যান্ড হাফ আই গোট আ ভেরি গুড জব টু গেট মাই স্যালারি ইন ডলার্স and alhamdulillah within 6 months is all my own furniture and everything is established alhamdulillah beer mane 2 masher moddhe tar khub bhalo ekta job hoye jay 
সো আলহামদুলিল্লাহ তারপর তো এই তো এইভাবে এই সংসার শুরু করলাম আমার দুই হাজার চারে আমার বড় মেয়ে হয়েছে দুই হাজার নয়ে আমার মেজো মেয়ে হয়েছে এবং সবচেয়ে মানে সবচেয়ে বড় স্ট্রাগল আমার জন্য যেটা ছিল যে আমি কিন্তু আমার পড়াশোনা স্টপ করিনি যেহেতু আমি মাত্র ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে বের হয়েছি সো আই কন্টিনিউ উইথ মাই স্টাডি এবং এটা আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে আমি আর পড়বো না আমার অনেক কষ্ট হয় কারণ বাবু রাতের বেলা ঘুমায় না আবার পড়াশোনা করো আবার ইউনিভার্সিটিতে যাও আসো এটা অনেক বড় একটা কষ্টের বিষয় বাট এখানে একটা কথা না বললেই না যে সে আমাকে প্রতিটা মুহূর্তে এতটা হেল্প করেছে এবং আমার মা আমার মা যদি না থাকতো এবং আমার মা যদি আমাকে এই পরিমাণ সাপোর্ট না দিত আই নেভার এভার কাম অন দিস প্লেস রাইট নাও আই এম হিয়ার হ্যাঁ সো এই সব কিছু এই দুজন মানুষের জন্য হয়েছে অবশ্যই আল্লাহ সুবনা তালা ইজ দেয়ার আল্লাহর মানে আল্লাহ যদি রহমত না করে আল্লাহ যদি হেল্প না করে কোনো কিছুই সম্ভব নাই পাশাপাশি আমার হাজব্যান্ড এবং আমার মা এই দুজনের সাপোর্ট ছাড়া আমি পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করতে পারতাম না অ্যান্ড মাই মেসেজ টু অল ফর আমি I mean girls and boys don't afraid from the marriage don't afraid just have your dream have the good intention and go ahead believe me the reason will come definitely there is no any any doubt on that and that is I mean um, a word and a promise from Allah subhanahu wa ta'ala just go and marry and everything will be fine that is happened in my case And whenever I'm getting a child, I'm getting more money. Whenever I'm getting another child, I'm getting more money. It is like that. That is a mercy coming from Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. And rizik ashole shantan, je jar rizik kintu niye hi ashe. So, ita niye kakhunoi bhoi petam na. Je, okay, inshallah, ekta bhabe chole hi jabe. Amra emun kono rich na, emun kono life pass kori na, je kub hai fai. We are okay. যেভাবে আছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি সো একটা সমাজের সাথে আছি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হালালভাবে খাচ্ছি হালাল রুজি করছি হালালভাবে জীবনযাপন করছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস এখানে কোনো অন্য কোনো কিছু নাই সো আপনারা জানেন যারা আমাদেরকে অনেক আগে থেকেই ছিলেন যে আমরা দুজনেই টিচার আর টিচার মানেই বুঝেন যে আমাদের লাইফটা কেমন হতে পারে তারপরেও আমরা চিন্তা করলাম ও চিন্তা করলো যে ওকে লেটস ডু সামথিং আর অন্য কিছু করা যায় কিনা সো সে তার বিজনেস করছে সুদানে আর আমি আছি তো বাট আলহামদুলিল্লাহ আমার ফ্যামিলি মেম্বার বা আমার বড় বোন যে একদমই চাইতো না আমার সেই বোনও এখন অনেক হ্যাপি অনেক হ্যাপি সে সবসময় বলে যে ইব্রাহিম খুবই ভালো একটা ছেলে খুবই ভালো একটা ছেলে কারণ মানুষের সাথে আসলে না মিশলে না জানলে আপনি তার সম্পর্কে কোনো কিছু বলতে পারবেন না এখানে আপনারা দেখা যায় হ্যাঁ আজকে আমরা এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকে আমরা দুজন এখানে আছি আজকে কিছুদিন ধরে আমাদের লাইফ ভাসুর অনেক ভালো অনেক এডুকেটেড সে মালয়েশিয়াতে পড়াশোনা করেছে মালাই মেয়ে বিয়ে করেছে তার দুই মেয়ে এক ছেলে তিনজনই ইউনিভার্সিটিতে আছে আলহামদুলিল্লাহ তারা অনেক ভালো আছে সো এইভাবেই লাইফ পার হয়ে গেছে বাট আমার কাছে এখনও মনে হয় একুশ বছর আমি কিভাবে পার করেছি আমি জানি না সত্যি আমি জানি না যে একুশটা বছর কিভাবে পার হয়ে গেল ইটস কিভাবে যেন কুইকলি চলে গেছে আমার কাছে এখনও মনে হয় যে এই তো সেদিনই বিয়ে হয়েছে মানে এখনও মনে হয় যে এই তো সেই দিনের কথা বাট আই ডোন্ট ফিল লাইক দ্যাট ইটস গান আ লং টাইম আমাদের লাইফ থেকে চলে গিয়েছে এটা আমার আসলে কখনোই ফিল হয় না এখনও পর্যন্ত হয় না আর আমরা এখন যেহেতু সোশ্যাল ইয়েতে আছি অনেকেই অনেক ধরনের কোশ্চেন করেন অনেকেই অনেক ধরনের প্রশ্ন করেন আমি যেটা বলবো যে অনেকেই বলেন যে কেন আপনি এরকম একজনকে বিয়ে করেছেন কেন করেছেন এটা সেটা ওইটা এভরিথিং ইজ ডিপেন্ড অন আল্লাহ সোমানা তালা তার মধ্যে আমার তো একটা ইচ্ছা ছিলই ওই যে আমি বললাম যে আমার মন থেকে একটা ভালো লাগা কাজ করতো বাট 
আমি মনে হয় বিয়ের আগে কখনোই তাকে বলি নাই যে আমি আপনাকে পছন্দ করি অনেক কথাই আসলে বললাম বাট এটা আমাকে অনেকেই যেহেতু প্রশ্ন করেন যে কেন এটা করেছেন কেন এটা আপনাদের সবাইকে আমি বলবো আমার এই লাইফটা আপনারা ভালো করে দেখবেন আমার ভালো লেগেছে এবং সেটা আমার মন থেকে লেগেছিল বাট তাকে বলা হয় নাই এবং আল্লাহর একটা হুকুম ছিল যে এখানেই হবে এর জন্য হয়তো বা আল্লাহ সব এত বাধা বিপত্তি আসছে যে মানে এত মায়ের আমি খেয়েছি আমার বোন বোনের কাছে যে না এটা কখনোই সম্ভব না এটা কখনোই সম্ভব না বা তারপরও হয়েছে তারপরও হয়েছে কেন হয়েছে বিকজ আল্লাহ অলরেডি লিখে রেখেছে আল্লাহ অলরেডি আমার লাইফ তার সাথে লিখে রেখে দিয়েছে সো এটা আমি ডিনাই করতে পারি না সো দ্যাটস ওয়াই না উই বোথ আর হেয়ার জাস্ট ফ্রন্ট অফ অল অফ ইউ সো আমি চাবো যে সবাই একটু আমার লাইফটা একটু শেয়ার করে দিবেন আমি খুবই হ্যাপি হব এবং সবচেয়ে বড় কথা কি যে এখনও পর্যন্ত সেই কলেজ থেকে আমার এত এত টিচাররা আমার সাথে এখনও আছে এখনও তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করে তাকে এবং আমাকে যেহেতু তাদের কলেজ ছিল তারা এখনও বলে যে ইব্রাহিম ইজ এ ভেরি গুড টিচার নট অনলি টিচার অ্যাজ এ হিউম্যান বিং সে খুবই ভালো খুবই ভালো এবং এখানে আমাকে অনেকে জীব চাকে একটা মামুন ভাই একটা কমেন্টস করেছে যে সুদানিস মানুষ অনেক ভালো এবং আমি হ্যাঁ আমার বেবিদের আমার বেবিকে সার্টিফিকেট দিয়েছে প্রথম জায়নাব যখন হিসেবে রাইট এবং এখানে আমি এই সোশ্যাল মানে মিডিয়াতে এসে আমি এত মানুষের ভালো ভালো কমেন্টস পেয়েছি স্টুডেন্ট সম্পর্কে যেটা আমি আগে রিয়েলি জানতাম না আমার নিজেরই মনে হতো যে এত মানুষ নেগেটিভ বলে এত মানুষ নেগেটিভ বলে এত মানুষ নেগেটিভ বলে যে মেবি আসলে মনে হয় সুদান এরকম সেরকম ওরকম বাট বিলিভ মি আমার এটা নিয়ে মেবি চারটা ওর পাঁচটা লাইফ এই লাইফ করে আমি আমার মনে হয় আমার ইনবক্সে নট লেস দ্যান সেভেন হান্ড্রেড টু ওয়ান থাউজেন্ড ম্যাসেজ আছে যার মধ্যে মানে ওয়ান থাউজেন্ড যদি হয়ে থাকে নাইন হান্ড্রেড নাইনটি নাইন ম্যাসেজ ইটস অ্যাবাউট পজিটিভ অ্যাবাউট দ্য সুদান এবং তারা সুদানিসদের সাথে আছে এই যে এখন আরেকটা ভাইয়া লিখেছে তুষার ভাইয়া লিখেছে ভেরি গুড ম্যান সুদানি লাভ সুদান থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া এইচ এম ভাইয়া তো এই যে যে আপনাদের কাছ থেকে আমার পাওয়া এবং আজকে আপনাদের এই সব ম্যাসেজ দেখে আমার ফ্যামিলির মানুষ দ্যাট মিন্স আমার বোন ভাই তারা সবাই এই ম্যাসেজগুলো পড়ছে পড়ে তারাও অনেক হ্যাপি যে হ্যাঁ আসলে তো সুদান সম্পর্কে সবাই অনেক ভালো কথা বলে যেটা একুশ বছরে কিন্তু তারা জানতো না সো এখানে আমি আর একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যে আমার বিয়ের পরে তার একটা মেজর সে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে যে আমাদের তো জানেন বাস ট্রাকের যাতায়াত একদমই ভালো না এবং ওইটা যখন তাকে মেডিসিন দেওয়া হয় ওই মেডিসিনের একটা সাইড এফেক্ট কিন্তু টোটালি তার ফেজের স্কিনে আসে সো এই জন্য অনেকেই আমাকে বলেন যে ভাইয়ার মুখে কী হয়েছে আমাকে অনেকে কোশ্চেন করেছেন এটা আসলে এটা একটা তার একটা মেডিসিনের একটা সাইড এফেক্ট ছিল যেটা আসলে তার স্কিনটাকে ড্যামেজ করে দিয়েছে সো এটা আমি কেন বললাম বিকজ আপনাদের না হলে দুই তিনশো মানুষ আমাকে এখানে কোশ্চেন করেছেন সো এই জন্য আমি আপনাদেরকে এই এই বিকজ উই আর ব্ল্যাক We are not yeah, white black, people. But he was not like, uh, your skin Listen was very me. neat and clean Listen and nice. Listen to me. I am, uh, no, yeah. need, no need to be smart, no need to be skin nice. I'm a man. <laughs> I am not a lady. And I'm brown and I'm black. I'm coming from Africa, I'm coming from Sudan. Okay. So that is not a matter at all. So you need the man, you need the, 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 the good job, the good work, the good behavior. We don't want skins or smart men, smartness for men. This is in our tradition in Sudan. We don't care who is he smart or not. But we care about his behavior. We care about his intelligence. We care about his humanity. That is what we need in life. Because I may, if I am so smart, I will never ever remain like that till I die. So the time is coming, the change is coming, and every day we are changing, nothing is stable, right? So here, the skin, the nationality, I mean, religion, uh, I mean, this is actually is not effective things, and we should not talk about it. Okay. আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই যে যখন আমি সুদানে গিয়েছিলাম ওদের বেশ কিছু কালচার আমাকে মানে ভাবতেই আমার যেন কেমন লাগতো যে এটা কীভাবে সম্ভব আমাদের দেশে যেমন যখন কারোর ডেথ আসে আর ওদের দেশে যখন কারোর ডেথ হয় এই যে দুইটার মধ্যে যে পার্থক্য যখন আমার ননাস মারা গেল এবং আমরা যখন ইমিডিয়েটলি তার বাসায় চলে গেলাম হোল দ্যাট এরিয়া পুরো জায়গাটা জুড়ে আমি দেখলাম কেউ সারা রাত তো ঘুমায় নাই 
কোনো মহিলা না কোনো পুরুষ না সবার জন্য আলাদা জায়গা সবাই দেখা যায় একা ধারছে তারা বসে আছে সারা রাত তারা দোয়া করতেছে এবং সাত দিন পর্যন্ত তাদের এমন কোনো রিলেটিভ নাই বা তাদের নেবার্স নাই যারা এসে দেখা না করে মানে আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম আর আমাদের দেশে একজন মানুষ মারা গেলে কয়জন মানুষ এসে খবর নেয় ওই দেশের মানুষ আমার আমি জানি না যে অন্য অন্য কান্ট্রিগুলোতে কি করে বাট আমার কাছে এই জিনিসটা অনেক বড় একটা পার্থক্য মনে হলো যে যখন আমার ভাই আমার আমার কাজিন আমার খারাতো ভাই মারা গেল অ্যাক্সিডেন্টে হ্যাঁ যেদিন মারা গিয়েছে ওই দিন আসছে জানাজা হলে চলে গেছে তারপরে কিন্তু আর কারো কোনো খবরই ছিল না হয়তো আমি একটু জানতে আসছে শুনতে আসছে বাট ওদের দেশের কালচারটাই ডিফারেন্ট সাত দিন পর্যন্ত মানুষ এসে শুধু দোয়াই করতেছে শুধু দোয়াই করতেছে এসে বসে মানে এমন বাধ্য যে তারা বাইরে পুরো বড় করে মাঠের উপরে তাম্বুর মতো দিয়ে চেয়ার টেবিল দিয়ে দেন হচ্ছে তারা হচ্ছে বসে এবং এদের জন্য বিরাট খাবারেরও আয়োজন করা হয় যেহেতু এতগুলো মানুষ এখানে থাকা হয় সো এদের এদের খাবারেরও আয়োজন করা হয় এবং সবাই দেখা যায় দোয়া করতেই থাকে এই জিনিসটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে এবং আরও একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে আমার ভাষা বুঝুক আর না বুঝুক আমি কিন্তু তাদের আরবিটা এত ভালো বুঝিও নাই বা তারা আমার বাংলা বোঝে না আর সবাই তো আর ইংলিশ খুব ভালো পারে না তাই না সেই ক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে তারা তাদের মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের ফেস এক্সপিরিয়েন্স মানে এক্সপ্রেশন এগুলো দিয়েই তারা আমাকে এত আদর করেছে মানে এত আদর যত্ন আমি খুবই অবাক হয়ে গেছি আমি মানে আমি আমি কি বলবো যে আমি আমি থ্যাংকস যে এই যে তার যত বোন আছে ইভেন তার কাজিন 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 মানে খালাতো মামাতো চাচাতো ফুপাতো যত আছে মানে সবার সাথে তো আমার দেখা হয়ই নাই যাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে দে লাভ মি আ লট বলওয়েজ দে লাভ দ্য ফরিনার্স দে রিসপেক্ট দ্য ফরিনার্স টু মাচ অ্যান্ড অ্যান্ড অলসো আই আম দেয়ার সান অ্যান্ড শি ইজ মাই ওয়াইফ ডেফিনেটলি শি ইজ গোয়িং টু গেট অল দ্য রিসপেক্ট অল দ্য লাভ as she has seen and that's it when in her visit to Sudan in this January last last month actually kotha onek fast boli whenever i'm talking in english or bangla or whatever but apnar bhaiya whenever talking in bangla arabic or english he always speaks slowly মানে সে মানুষকে বুঝিয়ে কথা বলে বাট আই এম নট আই এম অলওয়েজ টকিং ভেরি ফাস্ট আর সে এটা সবসময় আমাকে বলে ইউ ক্যান্ট স্পিক স্লোলি ওয়াই ইউ আর টকিং সো ফাস্ট দ্যাটস মাই হ্যাবিট টু টক ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড সো লাউডলি ইটস এ ভেরি ব্যাড ম্যানার্স আই ডোন্ট নো ওয়াই আই এম ডুইং দিস সুদান থেকে আমার জন্য স্পেশাল গিফট আনতে হবে ইনশাল্লাহ ভাইয়া নেক্সট টাইম গেলে অবশ্যই আপনারা আমাকে জানাবেন আপনাদের কার কী দরকার আমি নিয়ে আসব বাট এমন একটা জায়গা ইউ ক্যান বিলিভ সুদান থেকে আসার সময় আমাকে মাত্র থার্টি কিলো দিয়েছে টোয়েন্টি থ্রি কিলো হচ্ছে আমরা কার্গোতে নিতে পারব আর হাতে হচ্ছে সেভেন কিলো সো আমাকে এত গিফট আমি পেয়েছি বিকজ অফ আমি ফার্স্ট টাইম যেহেতু এখানে গিয়েছি এভরিবাডি হ্যাজ গিভেন মি আর লটস অফ গিফট বাট আনফর্চুনেটলি আমি ওগুলো কিছুই নিয়ে আসতে পারি নাই জাস্ট কিছু পারফিউম আর হচ্ছে যেগুলো গোল্ড ছিল ওগুলো নিয়ে আসছি আর সব যেগুলো ওয়েট জিনিস ওগুলো আমি সব আমার ননাসের বাসায় রেখে আসছি অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ মাই কলিগস ওয়েন উই ওয়ার ইন ইন্ডিয়া all of them right now they are ambassadors they are big army officers they are very big police officers they are big nsi officers and we cannot satisfy their invitation most of them they are very angry with me why we don't come and have something yeah. with them really that, that is true so uh, and even my own family she she have seen how big it is how big it is you know and um, really most of them they are not uh, agree uh, to let me go I mean, this uh, like to this. come back to bangladesh without the told me i have to stay more home. one month more one month but you know uh, i was in tents because all my kids was here i can't sleep uh, that means without tension whatever my sister my mother my sister in law everybody they take care of them but also also i never or we never ever leave our kids one day and we go to another place so that was the first time we spent one month without our kids so eta ekta amader jonno ekta boro fighting chilo je chhele meke dekhe amra arekta jagate achi e jeno jotoi ami enjoy korte chaichhilam but amar enjoyment ta ashchilo na amar bhitore amar chhele meder mane na dekhar koshto je ora ki korteche ki holo ki na holo every time ami to sara din over the mane shudhu video call e ami odeke dekhtam je ki korte ar rat holi kanna kati korte amar oke boltam amar ke diye asho amar ke bashai diye asho ar ami ma সুদানের খুব ভালো মানুষ আছে সৌদি আরবে আছে আচ্ছা ভাইয়া কি জানো 
মুসলিম উদ্দিন ভাইয়া লিখেছে আচ্ছা আমরা এখন বাংলাদেশে আছি সুদানে জাস্ট আমরা আমি এক মাসের জন্য গিয়েছিলাম বাট এখন আমরা বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি আমরা পার্মানেন্টলি বাংলাদেশেই থাকি আর হচ্ছে কি বলবো যে এই তো মানে আমরা সুদানে থাকি না যারা ভুল করছেন যে আমরা হয়তো বা সুদানে আছি নো উই আর লিভিং বাংলাদেশ অ্যান্ড পার্মানেন্টলি সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে প্লিজ আমার লাইফটা একটু শেয়ার করে দেন একটু শেয়ার করে দিলে খুব ভালো হবে ঠিক আছে আর যারা আজকে নতুন আমার লাইভে জয়েন করেছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমার লাইফটা শেষ হওয়ার পরে একটা লাইক এবং ফলো দিয়ে দিবেন আমার পেজে এবং আমার পেজে আমি সুদানের অনেক কিছু আপলোড করেছি লাইক আমি যেখানেই গিয়েছি আমি একটু একটু করে ভিডিও করেছিলাম আমি যেখানেই ঘুরতে গিয়েছি যে কোনো খাবার খেয়েছি ওদের দেশের কি টাইপের খাবার পাওয়া যায় বা কি ধরনের খাবার আছে আর লর্ডস অফ ভিডিও আমি দিয়েছি আমি আশা করব যে আপনারা আমার ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন এবং দেখে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন যে আপনাদের কাছে এই ভিডিওগুলো কেমন লাগলো এবং আচ্ছা সাদিয়া রহমান আপু লিখেছে আপু সুদানে কতবার গিয়েছেন আপু আমি একবারই গিয়েছি আমার বিয়ের বয়সে রিয়েলি আমি একবারই গিয়েছি প্রতিবারই ভাবি যে যাব নাম্বার ওয়ান আমি কেন সুদানে যাই নাই আপনাদের মনে এই ইয়ে কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে যে হ্যাঁ নাম্বার ওয়ান আমার তো বিয়ের পরে আমাকে পড়াশোনা কন্টিনিউ করে যেতে হয়েছে এবং আমার টু থাউজেন্ড বিয়ে হয়েছে এবং টু থাউজেন্ড আমার বড় মেয়ে হয়েছে সো এই যে বাচ্চা দেখাশোনা পড়াশোনা এবং আমার মেয়ের যখন বয়স তিন বছর আমার বড় মেয়ের বয়স যখন তিন বছর ফার্স্ট টাইম আমি স্কুল জয়েন করি অ্যাজ এ টিচার হিসেবে ওই তখন থেকে আমার আমার টিচিং প্রফেশন স্টার্ট এবং আমি পাশাপাশি আমার পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করে গিয়েছি এবং আমি লাস্টে ইভেন আমি মাস্টার্স অফ ইভেন আবার ইংলিশে যখন আমি মাস্টার্সে ভর্তি হলাম আমি লাস্ট এক্সামটা দিতে পারি নাই তখন আমি প্রচণ্ড সিক ছিলাম আমার তখন টুইন বেবি ছিল মানে আমি আমার ডেট চলে আসছিল বাট আলহামদুলিল্লাহ আমি দুটো অনার্স করেছি আমি আরেকটা মাস্টার্স করেছি তখন আর আমি এই এক্সামটা দিইনি তারপরও ভেবেছিলাম যে ওকে পরে একবার দিয়ে দিব বাট কেন যেন আর দেওয়া হলো না এনিওয়ে এই সব কিছুর কারণে আমার আসলে সুদানে যাওয়াই হয় নাই যেহেতু আমি একে তো আমি অ্যাজ এ প্রফেশনালি আমি টিচিংয়ে ছিলাম তার মধ্যে আমার বেবি তারপর হচ্ছে যখন আমার এই দুইটা বেবি শেয়ার করেছে আপু অলরেডি শেয়ার করেছে মনে হয় আপুর ইয়েতে শেয়ার করে দিয়েছে মাহমুদ আপু একটু শেয়ার করে দিবা শিউলি আপু অলরেডি শেয়ার করেছে আমার এখানে শো করছে শেয়ার দিয়েছে আপু আমার গ্রুপে দুইটা গ্রুপে থ্যাংক ইউ সো মা শিউলি আপু সো এই সব কিছু মিলে আসলে আমাদের সুদানে আর যাওয়া হয় নাই প্রতিবারই যখনই আমরা ভাবি যে এবার আমরা সুদানে যাবো তখন হয়তো বাবু ছোট এই দেখা যায় ওদের আমাকে স্কুলে থাকতে হতো হোয়াটস এবার যত মানুষই থাকুক এজ এ আমি ওইখানকার অনার আর যেহেতু আমার স্কুলে খুব বেশি ছিল ছোট বেবি যদি ও লেভেল পর্যন্ত ছিল বাট ছোট বেবিদের যাতে কখনোই কোনো প্রবলেম না হয় এই জন্য আমি সবসময় আমার নিজের চোখে সব কিছু দেখতাম মানে কোন টিচার কি বললো বা আয়া খালারা কি করলো আই উইল নেভার বিলিভ অন দেম তারা বললেও আমি নিজের চোখে সব কিছু দেখতাম এবং নিজে হাতে অনেক কিছু করতে চেতাম যে না আমাকে এটা করতে হবে বিকজ একটা বাবা মা যখন তার সন্তানকে আমার স্কুলে দেয় বা আমার কাছে দেয় ইটস লাইক সেম লাইক মাই কিডস আমি মনে হয় আমার নিজের বাচ্চাকে এতটা কেয়ার করতাম না যতটা আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে কেয়ার করতাম সো এখানে যদি আমার কোনো প্যারেন্টস থাকে এখানে তারা জানে যে আই হাউ মাচ আই কেয়ার অ্যাবাউট দেয়ার কিডস যেহেতু স্কুলটা আমার নিজের ছিল সো আমার কেয়ারিংটাও ডিফারেন্ট ছিল এই সব কিছু মিলে আসলে আমার আর সুদানে যাওয়া হয় নাই বাট এবার কোভিডের পরে মনে হয়েছে যে নো নাও ইয়ার ফ্রি উই ক্যান মুভ আলহামদুলিল্লাহ হোক সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংক যারা আমাদের লাইফ স্টোরিটা শুনতে চেয়েছিলেন আজকে আমি মোটামুটি সব কিছুই বলে দিলাম সো যারা শোনেননি তারা প্রথম থেকে লাইফটা দেখে নেবেন সো অনেকটা টাইম আপনাদের সাথে বসে গল্প করলাম ইনশাল্লাহ আবার আরেকটা লাইভে দেখা হবে এর জন্য আমরা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি যারা আমাদের লাইফটা দেখেনি তারা প্রথম থেকে দেখে নেবেন এবং যারা আজকে প্রথম আমাদের লাইভ দেখছেন সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে অবশ্যই একটা লাইভ ফলো দিয়ে দিবেন আমার পেজে সো সো নেক্সট আরেকটা লাইভ হওয়া পর্যন্ত স্টিল দান আল্লাহ পেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং যে যেখানেই আছেন আপনারা ভালো থাকেন